om die net toekracht sy groote en sy richting uit te werk. Okay. So the other way is what we call a head to tail diagram. Onda jylle die kop aan skert. Goed is. Ons het dit aan begin van vrouw 10 gedoen. So after you've calculated the net force on the x-axis and the net force on the y-axis, you draw in the one. Stem jylle saam, hy is na rechts. Ja! En dan waar sy kop is. It's a head to tail method. So where his head is, you put the next one's tail. Ne? Like that. And then you connect the open head and tail with one another. And that'll be the net force. Ne, Christopher? No, I have Slap fast. It's like a baby. <laughs> okay. Goed. En sien jylle, dan gaan jy precies die selfie doen. Jy gaan nog steeds F net kry, dier Pythagoras te gebruik. Okay. And you're still gonna get this one by using tan. The reason why I like the one that is on the axis more is because then you are already here. Da. Dan is jy klaar da. So dan kan jy makkelijk gaan sien, le hy op oost, le hy op west, of so, of so, of so. Okay. So that for me is easier, but like I said, you are welcome to use the head to tail method as well. So you would still say the resultant force is equal to. Ach, nee man. Daai ene, en jy gaan nog steeds sê, tan van theta is 70 op 50. That's going to remain the same. Ja. Ja, shift tan. 100%. Dus ek kom ek sê, jy moet nie daar jou punte verloor, nee? Want daar jy wil vir theta oplos, jy wil nie vir tan theta oplos. Jy moet ons sla raak van die tan, so jy hebt te sê shift, tan, and whatever the relationship is. Ok. Goed. Obviously, gaan dit nie so eenvoudig blij. Nee. Want, ons gaan krachte doen, wat tussen die asse leef. Maar ons gaan nie panic daar oor, want ons weet hoe my taan teer. No panic. I want zero panics. No panics. Nee, Eden. Jo, so amper of sy het geslaap. Sy was soos, daar. So, ek het daar nou gered, as hy sy haar nie is so hard gekap het in die bank. Kijk. Kijk. Wat doe nou? Wat gaan ons met die pink kracht doen? Ons moet weer die netto kracht uitwerk. Ok, so ons wil weer op die ouwe net aan sê, resulterende kracht, by tigeris en tan, vir sy rechte. Wat doen ons met die pink kracht? Ons het een manier om met die kracht in die hoek te werk. We have a way of working with a force at an angle. How can we get that on the axis? Ons soek om op die asse. Ons soek hulle altyd op die asse. Yes, jy gaan breek om op in sy x en sy y komponente. Do you guys agree? How do we get the x component? You say f cos and the angle. How do you get the y component? f sin and the angle. Ja, jylle het die jylle toolbox met al die tools in, jy moet dit net uithaal en gebruik, lieflik. Ok, so, let's call this force A. Force A, I'm going to start by breaking it up into its two components. So, F, A, X. So, X component, gaan wees, 
80 maal met kos 30. In wat vir richting? Nie eens op die exas. Jylle opvies op en af en op en af. Na? Links. Nee? Do you guys agree it will be to the left? How do I know that? Because I look at where the force is. Die kracht is duidelik bezig om effens na links en effens af te trek. So sy x-component gaan na links wees en sy y-component gaan afwaarts wees. Yes? Okay? Downwards. Okay. I'm all back. Now come on, take an elephant and when I'm back, it's a bit more clear. Okay. So hierdie ene het ek nou klaar aan aangeneem. I'm not worried about that one anymore. I have those three forces to look at now. Hoekom het ek die ene ene uitgekrap? Want hy is op my skets. Hy is net nou opgebrek in sy twee komponente op my skets. Amal alright. Soort van? Is dit al pauze hier nou? Nee. Wat? Kijk. Kijk. En die klok gaan amper luid, so ek gaan definitief nie die ene klok krij nie, so jylle gaan definitief nie huis uit krij nie. So F net op die X as, gaan net wees dit. Nee? Do you guys agree? It will only be that. Want nou is die nog een kracht, so ek hoef nie iets buit te tel of af te trek nie. If it was another force in the same direction, I would have added it. If it was a force in the opposite direction, so to the right, I would have subtracted it. Okay. So this all for me, except the x as. Op the i as, gaan ek nou opwaarts kies as positief. So on the y axis, I have that. So remember you're working towards having one force on the X and one force on the Y. Katrien, what miss you? No. Also, it's the same thing. So there was two forces. The one had the right up and the other one had the right up. And the one had the right up and the other one had the right up. Okay. So now, not even using my ruler. Okay. Okay. So now, not even using my ruler. Okay. Hierdie ene na links. En ek het hierdie ene af. So waar gaan my resulterende kracht wees? Wees my met jou hand. So. Nee? Stem jylle sal. Want ek soekeer. Ok, goed, probeer weer. Waar gaan die resulterende kracht wees? Stoel. Ok, goed. Hoe wend ek om uit? For the magnitude. Daar gaan my pen op weg. Ons gaan nie wen vandag hier. Ok. Vir die groote van die kracht gebruik jy Pythagoras. En vir die richting gebruik jy Tan. Ok, die klok gaan letterlik oor die minuut leid. So het sal morgen eerst gaan hierdie ene klaar maak. 